Alors un cadran solaire, on peut en voir un ici. Une cordelette faite office de stylet et une lampe se déplaçant sur un arc de cercle joue le rôle du soleil se déplaçant par rapport au cadran solaire et donc à la Terre. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest et l'on peut suivre son déplacement en suivant l'ombre de la cordelette sur les chiffres du cadran. Comme le montre ce schéma, en été, euh, le soleil se lève tôt, se couche tard et décrit un grand cercle dans le ciel. En hiver, au contraire, il se lève tard, se couche tôt et décrit un cercle qui est très bas sur l'horizon. Si maintenant, pour une même position verticale du soleil dans le ciel, je descends le cercle qui le soutient, pour passer d'une position été à une position hiver, je constate que l'ombre de la cordelette sur le cadran semble remonter le temps. De 11 heures en été, nous la voyons aller vers 10 heures en hiver. Nous devons donc, pour accepter plus naturellement ces variations, retarder nos montres d'une heure en hiver. Oui, Musardine, qu'est-ce que tu veux me dire Ah oui, j'ai oublié de parler de la petite boussole qu'il y a sur ce cadran. Eh bien, c'est parce que ce cadran est un cadran portatif. Et donc, pour pouvoir lire l'heure, quel que soit l'endroit où je me trouve, je dois pouvoir le caler sur la marche du soleil. Je dois donc savoir où est l'est et où est l'ouest. Voilà. Merci Musardine.